A prisão aconteceu no município de Matupá, mas o BO foi registrado e será lavrado aqui na Polícia Civil, porque o delegado de Matupá estaria na capital do estado, Cuiabá, a trabalho. Aqui nós conversamos com agentes federais de Cuiabá que estiveram afetuando a prisão dessas quatro pessoas e narraram que passou pelo raio-x em Várzea Grande esse produto e começou rastreamento até chegar ao município de Matupá. Lá, uma mulher conhecida como Milena foi buscar a encomenda. A polícia federal acabou abordando ela e abriu a encomenda. E foi constatado uma grande quantidade de entorpecente, êxtase. Ela foi trazida até o município de Peixoto de Zevedo e constatou que três pessoas teriam é, pedido para vir até a cidade de Matupá pegar nos Correios uma encomenda. Seria o Ricardo, o João e o Everton. Todos estão presos aqui na delegacia do município de Peixoto de Azevedo e serão encaminhadas até a cadeia pública do município. Já Milena, ela guarda vaga na unidade feminina na cidade de Colíder. Pois é, o pessoal da Polícia Federal fez essa apreensão né, e conduziu os quatro suspeitos que teriam é, alguma ligação com esse material que foi apreendido. Né? Então nós achamos por bem, já ouvimos os, os policiais federais e agora nós vamos lavrar o, o auto de prisão em flagrante. Eu entendo que a situação ali é para autuar os quatro, né? Porque a menina jogou para eles, que jogou para um e ficam jogando para o outro, então todo mundo abraça a situação aí. Então eu vou autuar os quatro em flagrante e encaminhar para a cadeia pública e comunicar o, as autoridades competentes do município. Deve responder por quais crimes? Tráfico e associação ao tráfico, inicialmente. Da resposta da sociedade, já que são pessoas de um grau econômico bastante elevado, né, doutor? Não, não, meu irmão, esse é um trabalho que foi feito pela PF, né? A gente só recebeu o preço. Então, assim, quem estava acompanhando toda essa investigação foram eles, né? Nós estamos apenas formalizando e adotando as medidas legais que determina a lei.